Naam. Tazamaji tumerejea tena hapa na ni muda wa kigoda sasa na katika kigoda chetu hii leo tayari tumepata ugeni. Tuna ugeni hapa ambao tayari umeshaketi kwenye kigoda na kama kawaida huwa tunaketi kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu sisi hapa studio wewe pia ambaye unatuzama hapo na ndio maana basi tunakusii uendelee kutuandikia maoni yako una maoni una mtazamo na maswali mbalimbali mbali. kulingana tuna yale ambayo unayatazama hapa na basi sisi tutakusii uendelee kutuandikia hapo tuandikie nambari yetu ni hiyo inayopita hapo chini ya runinga yako lakini ukiingia kwenye mitandao ya kijamii pia ukatuandikia itakuwa inapendeza vizuri andika dodoma underscore tv kwenye instagram na twitter andika pia dodoma tv kwenye youtube na facebook pia uko nako pia kuna uwanja mpana wewe kujadiliana na sisi hapa lakini pia ukiendelea kutazama vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vimekupita labda na unavikuta huku kwa uzuri kabisa tayari tuna ugeni hapa ndani mm -hmm. na kwenye kigoda leo mgeni wetu ni mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Dodoma mchungaji Petro Mpolo ndio tuko naye hapa. Tunafahamu kila Oktoba mosi basi huwa inaadhimishwa siku ya wazee duniani. Mm -hmm. Na kwa mwaka jana maadhimisho haya kitaifa yamefanyika hapa mkoa wa Dodoma. Lakini kabla ya kilele chake yalifanyika makongamano uh, kwa siku tatu kama uh, nakumbuka vizuri. Yalifanyika makongamano kwa siku tatu ambayo uh, yaliyokutanisha wazee kwanza na uongozi wa mkoa akiwemo mkuu mkoa wa Dodoma lakini baadaye pia ilifanyika kongamano lingine ambalo likutanisha wazee pamoja na viongozi wengine ikiwemo waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum daktari Dorothy Gwajima kitaja wazee wanaingia moja kwa moja kwenye hii wizara Kabisa. ya maendeleo ya jamii sasa kwenye hayo makongamano paka ile siku ya uh, kilele cha maadhimisho yalifanyika mambo mengi sana lakini ikiwemo Um, maombi mengi ya wazee ambayo waliwasilisha hapo ya ambayo uh, yalitolewa maamuzi na mengineyo sasa kutoka uh, mwaka jana ile kwenye maadhimisho mpaka hii leo uh, karibu mwaka mmoja sasa tukiwa tunaelekea kwenye maadhimisho mengine yapi yamefanyika yapi bado kwa nini tazungumza hapa na mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Dodoma mchungaji Petro Mpolo habari za asubuhi salama mtangazaji Shukamo. Baraba. Karibu sana. Asante. Nashukuru kwa nafasi hii. Uzee na kuzeeka. Hao kwepeke. Eh, kabisa. Ni kauli mbiu ambao mara ya kwanza naanza kuisikia uh, ilinipa uh, picha fulani kama ilinastua hivi. Okay kwamba <laughs> kuona anatakiwa kujiandaa. Anatakiwa kujiandaa. Yeah. Yaani nilisikia kuna mahali kwa nimeenda wakana tumia hiyo kauli uzena kuzeeka au kwepeki nikakumbuka au Wewe unaishia hapo au kuna Sisi. neno lingine linamalizia Hiyo 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 ni ya pili mm -hmm. ya kwanza tunasema mm. wazee mpo ni salamu ndio mm -hmm. mm -hmm. wazee mpo tupo tunaitika kwamba ndio aha ndio walikuwepo tupo na, tupo. na wataendelea na wataendelea kuwepo mm -hmm kwa ma Mana, wazee walikuwepo wali sasa hivi tupo wazee tupo. na bado vijana wa sasa hivi watakuwa wazee baadaye ndio kwambia hivyo nilivyosikia kwa hiyo ndio nakuja wazee na kuzeeka au kuepeke na siji kwa nini tunasema uzee na kuzeeka ni kitu kimoja hapana ni mambo mawili tofauti uzee ni kitu kingine na kuzeeka ni jambo jingine tofauti yake ni nini hapo asante Unaweza ukazeeka hata kabla hujawa mzee. Na unaweza ukawa mzee lakini hujazeeka. Aa. Uzee ni umri. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, ukishafikisha miaka sitini, wewe ni mzee. Ndio maana yake. Lakini kuzeeka ni kule kupungukiwa na sifa mbalimbali. Ama masikio sasa hayasiki vizuri. Macho yanaona yanaisha karibu. Hmm. Maumivu ya mara kwa mara mara mgongo. Ukitaka kukaa mpaka uite mama ndio ukae. Hmm. Hayo ndio kwa kuzeeka. Ukitaka kuamka mpaka yeye. Eh, eh, Upige kelele ndio uamke. Eh, sasa mbona kama uwezo <laughs> kutembea kwa haraka. Mbona kama ume Mbona kama uzeeka. Ah. Kelele. 
Kwa hiyo umezeeka lakini unaanza yakakukuta hayo hata kabla hujawa mzee. Yeah. Kwa hiyo tunasema kwamba uzee ni kitu kingine na kuzeeka ni kitu kingine. Kitu kingine. Lakini hivi vyote havikwepeki. Unasema uzee na kuzeeka haupepeki. Haupepeki. Utakukuta tu. Ni mradi tu Mungu akikupa muda wa kuishi. Mm. Wazee walioko kwenye baraza la wazee mkoa wa Dodoma huko mnaendeleaje kwanza? Wazee walio kwenye baraza la wazee mm. uh, jua neno hili halijaeleweka vizuri. Mm. Pale kwenye mtaa. Mm. Tunaposema baraza la wazee ni wazee wote walioko pale. Okay. Mm. Hawa wote ndio baraza la wazee. Mm. Mm. Na huko ndiko tunakotaka kazi ifanyike. Tunaweza tukafanya vizuri huko juu huko lakini kama hatufiki kwenye mtaa na kijiji bado kazi yetu haijawa nzuri. Tunataka wazee hawa waishi maisha mazuri. Wazee hawa wasisumbuliwe. Wazee hawa wasipate manyanyazo, mateso, wasikose huduma mbalimbali ambazo ni haki yao. Mm. Huko chini huko. Sasa tunaanzia huko baraza hilo linakuwa hapo hapo na ndipo mtaa unachagua viongozi wachache wanakutana na mitaa mingine wanaunda baraza la kata. Hmm. Kata nayo pia inaunda inachagua wazee wachache wanakwenda kuunda baraza la wilaya. Wilaya inachukua wachache wanakwenda kuunda baraza la mkoa. Na mkoa pia unachukua wachache wanakwenda kuunda baraza la wazee la taifa. Hmm. Na sasa maangazi hizo zote zina mabaraza tayari. Kwa, kwa mkoa wa Dodoma mmefanikiwaje kwenye hilo kuhakikisha kwamba mnaunda mabalaza ya wazee kama ulivyosema kuanzia ngazi ya mtaa ama kitongoji mkata na kuendelea mpaka kufika kwenye hii ngazi ya mkoa Chaguzi zilianza huko kwenye mitaa na vijiji ingawa ni kweli bado kuna halmashauri ambazo hazijakamilisha mm. uundaji wa mabalaza kwenye kata zao Hata hapa ndio majiji zipo kata ambazo bado hazina mabalaza Mm. E, hata askari wa kule mabaraza afanye kwa sababu ya wakilishi wakaja lakini kwa kweli hawajakamilisha kata zote. Mm. E, kikwazo ni nini hapo? Mm. Sisi kama wazee hatuoni kikwazo. Lazima tu ni utendaji la, labda tu ni utendaji wa halmashauri yenyewe. Mm. Na jambo hili ndugu mtangazaji sisi wazee bado tunaona kwamba ni kama kundi hili la wazee viongozi wetu wa serikali hawajalipa kipaumbele cha kutosha. Kwa hiyo wanapohimizwa himizwa himizwa wanaweza wakafanya lakini wakafika mahali wakarekea. Kwa ni nani ambaye anataka kuunda hili baraza? Ni mabalaza. wazee wenyewe au halmashauri husika? Mwongozo unasema kwamba baraza lile anayesimamia kuliunda pale kwenye ngazi ya mtaa au kijiji ni mtendaji wa mtaa au mtendaji wa kijiji. Mm na kama kuna msama endeleo pale anakuwa ndio katibu wa mkutano ule wazee wote wanakutana pale yeye ndiye anayesimamia baraza lile linachagua viongozi ukija kwenye ngazi ya halmashauri pia anayesimamia neno hili ni mwenyewe mkurugenzi wa halmashauri ile mm. ushiriki wenu nyinyi uh, viongozi wa juu kwenye baraza la wazee kuhakikisha kwamba hayo baraza mengine huko chini kwenye ngazi ya mitaa kata yanaundwa huko kwa namna gani As, uh, kwanza watu wanapoanza mabaraza yao huko chini huko juu wanakuwa bado hawajazaliwa wanakuwa okay. bado hawapo okay. lakini baada ya kuwa tupo sasa namna ya kuhimiza huko chini kule ambako bado ili kuweza kukamilika ni sisi kuzungumza na hizo halmashauri na halmashauri zinafanya kazi ya mabaraza ya wazee kupitia maafisa ustawi ndio wanasimama kwa jambo ya mkurugenzi ndiye anayesimamia mambo yote ya mabaraza ya wazee kwa tunaendelea kuwakumbusha mara kwa mara kwamba kata fulani bado haina au mambo fulani bado hayajitendeka vizuri kwenye mm. mashauri yako ndio kazi yetu sisi sisi kazi yetu uh, sana sana mabalaza haya kazi yake kubwa ni kutetea stahili haki na stahili za wazee kuwatetea wazee katika haki na stahili zao mm. kwa tunasimama sisi badala ya wazee maana hawezi wazee wote wakaja Tunashukuru sana sasa hivi hapa katika mkoa wetu neno moja ambalo wameshafanya watu wa serikali ni la kutukaribisha kwenye mikutano na matukio mbalimbali mbali ya kimkoa na hata ya kitaifa pia kwa sababu serikali iko hapa wanapokuwa wana nafasi zile wanatukaribisha 
Hizi tunakuwepo pale, tunatoa mawazo yetu. Tunazungumza zaidi hapo, lakini nataka utukumbushe katika maadhimisho ya mwaka jana. Ya, mara kwanza kabisa nimesema kwamba kabla ya kile kilele chenyewe ya siku ya wazee yalifanyika makongamano kadhaa huku nyuma ambayo yalikusanya wazee na baadhi ya viongozi lakini lilianza lile la kukutana na mkoa mkoa wa Dodoma. Kuna mambo mengi pale mlijadili. Kwa mtu anayekutazama sasa hivi, unaweza kutukumbusha kwa uchache tu yale ambayo yalijadiliwa katika yale makongamano na siku ya kilele cha siku ya wazee kwa mwaka jana na matarajio makubwa ya wazee ambao walitamani yafanywe kazi. Sasa ndio mtangazaji <coughs> Mkutano ule wa mkuu wa mkoa pamoja na wazee ulikuwa na mambo mengi. Risala ya wazee ilikuwa na mambo mengi. Lakini hata yeye mwenyewe mkuu wa mkoa akaweka maagizo mbalimbali. Hakuishia pale tu lakini bado aliandika barua kawaandikia wa, wa, wa kurugenzi wote mm. kwamba mambo yale ya wazee yaliyosemwa yafanyike. Mambo yale yalikuwa ni pamoja na wazee watambuliwe na kupewa vitambulisho kwa mujibu wa agizo la serikali ambacho kitambulisho kile atakapokena nacho pale hospitali atakaponyesha kile basi yapate huduma ya afya bila malipo mm. lakini pia tulikuwa tumeomba kwamba wa viongozi wetu wa mabaraza wapewe semina elekezi ili kujua kazi zao ni nini na wajibu wao ni nini na mahusiano yao wa mabaraza haya pamoja na viongozi wa serikali yakoje tukiwa tumeomba hayo lakini kwa hapa uh, uh, jambo jingine nilikuwa tumeomba ni kwamba halmashauri zetu ziwezeshe haya mabaraza kufanya vikao vyake kwa mujibu wa muongozo kwa maana mabaraza yale ya, ya kutane viongozi wa mabaraza wanakutana mara nne kwa mwaka na baraza yenyewe la, 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 la wazee linakutana mara mbili kwa mwaka kwa tukaomba kwamba mabaraza haya ya, ya, ya kutane na mabaraza yanapokutana yanakuwa yamewezeshwa na halmashauri yenyewe. Mm -hmm. uh, mengine ni kwamba wazee wetu ambao wameterekezwa na ndugu zao au na watoto wao wanakaa hapo wanahangaika hana pakua au wanaka nyumba tu kabofu bofu hivyo chakula ni cha shida tukasema kwamba wazee hawa watambuliwe. Kwa kushirikiana baraza ya wazee na serikali watambuliwe halafu wale wanaowahusu ambao wamewatekeza watafutwe wakumbushwe wajibu wa kuwatunza hawa sasa haya ni baadhi ya mambo ambayo tulikuwa tumeyaomba huko. Lakini pia tulikuwa tumeomba kwamba mabaraza haya yawe na ofisi ambapo watakutana, wakafanya kazi zao, wakakutana, wakafanya mkutano yao. Wawe na ofisi. Mm. Tuliomba pia kwamba mabaraza haya ya wazee wetu wawezeshwe kuwa na miradi midogo midogo. Badala ya kusema tu akae tu anasubiri mpaka mtoto amkumbuke, lakini kana mradi mdogo mdogo utamsaidia kuweza kuishi kwa amani. Na kwa chache labda haya ni mambo ambayo na, na mimi ni nilikuwa nataka utukumbushe hayo ili sasa tuje tujadili baada ya pale ni yapi ambayo yametekelezeka mpaka sasa hivi <coughs> ingapi nilikuwa nataka kujua kabla pengine hajasema kuhusiana na namna yalivyotekelezwa umezungumzia kwamba uh, kwenye kuwatambua zaidi hasa walikuwa wanatumika wale yale mabaraza yaliyoko huko chini kwa mfano kwenye ngazi ya, ya kijiji mtaa nakata kwenye maeneo ambako mpaka sasa hivi bado hakujawa hakujawa na hayo mabaraza na yani walikuwa wanafanyaje kama kulikuwa kuna hayo mapendekezo ya kutumia haya mabaraza ya, ya vijiji kuweza kuwatambua hawa wazee na watambuaje sasa wakati ambao tayari hakuna mabaraza uh, utambuzi wa wazee wale na kuapa vitambulisho ulifanyika kwa kuwatumia maafisa ustawi Halmashauri inawapeleka maafisa ustawi kwenye hiyo kata wanakwenda kukutana na wale wazee wa baraza na viongozi wa kata ile. Viongozi wa kata ile ndio wanaowaita wale wazee wanakutana pale. Mm -hmm. Kwa hiyo wanakutana pale, uh, wanakuja mmoja mmoja wanapigwa picha na picha na kutoa maelekezo ya, maelezo yake, maulizaliwa lini, jina lako nani na nani. Kwa hiyo picha ile inakwenda inawekwa kwenye chuo kitambulisho atakachopewa huyo mzee. Kwa hiyo ni wao wenyewe halmashauri kupitia idara yao ya usai wa jamii ndio wanaokuja kule na kufanya hayo. Okay. Kwa sasa hilo linafanyika kwa shida ni kwa sababu ninapoulizwa sana kwamba hatuna fungu la kwenda huko mitaani. Mm -hmm. Hatuna fungu la kwenda huko kijijini. Kwa hiyo kazi hiyo inakuwa <coughs> haifanyiki kwa uzuri. Turudi sasa kwenye swala la Maria pale kwamba 
haya mapendekezo yaliyozungumzwa ni kwa namna gani yametekelezwa ya uh, kusema kweli maelezo yale au maagizo yale kwa sehemu kubwa hayajatekelezwa mm. yametekelezwa kwa uchache ya ambalo inaweza nikakiri kwamba limetekelezwa kulikuwa na hilo ombi la kwamba mikutano na mm. matukio maalumu yao yanawakaribisha wazee hilo limefanyika kwenye ngazi ya mkoa huo eh, kwenye ngazi ya mkoa uh, mm. pia tulikuwa tumesema kwamba mabalaza haya yafanye vikao vyao kwa kuwezeshwa na hizo halmashauri halmashauri chache uh, zimefanya labda kama zimebaki ni chache ni chache lakini karibu nyingi mabalaza haya yamekuwa yakifanyika ingawa sio kwa mara kwa mara mm. lakini yamefanyika lakini haya mambo mengine haya ya ya, ya, ya utambuzi bado hayajafanyika na mambo ya kupata ofisi bado halmashauri zote mabaraza yetu hayana ofisi na bado <coughs> wazee wetu hawajatambuliwa wale waliotelekezwa mm. najua mtangazaji hata hawa wanao omba huku mijini ni kwa sababu tu ameachwa hapo. Mm. Lakini ukimuuliza ana watoto, ana ndugu. Eh. Ambao kwamba wangelichukuliwa hawa wakakumbushwa hawa wajibu wao na, na serikali ika, ika, ikatoa makaripio kwa hawa ambao wanawatelekeza wangeliweza wakatunzwa tu vizuri na wakaishi maisha mazuri. Mm. Mm. Eh. Kwenye kwenye hili ambalo limetekelezwa la wazee kukaribishwa kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya mkoa. Uh, inawasaidia ina kiasi gani nyinyi wazee kupeleka pia ajenda zenu uh, ni kweli tunapeleka hizo ajenda uh, lakini nafasi bado haijawa nzuri sana kwa, uh, mimi, kwa sababu nimekuwa nikiingia kwenye hiyo mikutano na matukio hayo mbalimbali mm -hmm. uh, ni kweli unapata nafasi wakati mwingine uka, ukatoa hoja ambayo inawahusu wazee ikapokelewa lakini sasa bado hata inapopokelewa kwa mikao ya mkoa watekelezaji bado ni wale wale watu wa halmashauri ndio na watazamia kwamba wao watekelezaji wenyewe lakini sasa kwenye hizo halmashauri ndio bado sijui ni uelewa au ni utashi tu bado hawajachukulia kipaumbele cha kutosha natamani ni iwe kwa, kwa, kwa baadhi ya wale ambao wame, wamepata hivi vitambulisho Uh, baada ya kuwa umetambuliwa na kupata vitambulisho kwa ajili ya labda ya matibabu uh, utekelezaji wa hili la matibabu kwa hawa wazee wanapofika kwenye vituo vya afya ama hospitali ama zahanati likoje vitambulisho vile uh, katika vituo mbalimbali kuna tofauti tofauti mm. mahali pengine anafika mzee ana pewa huduma ya kumwona daktari akaeleza matatizo yake na nini lakini hapo kuna dirishani atapata dawa chache dawa zingine anaambiwa kanunue mm. na mzee sasa hana pesa bado inatokea hiyo mpaka ina, sasa inakuwa ni kwamba dawa zimekwisha pale ama tu ni kwa sababu huyo ni mzee amekuja na kitambulisho basi ndio maana anaambiwa kanunue anaambiwa dawa hazipo mm. kwenye hilo dirisha okay e, sasa sisi hatu hatu hatukubaliani kama ni kweli dawa zinakuwa hazipo uh, kwa sababu hali pengine unaweza mzee akaandikiwa dawa fulani mm. na mtu mwingine akaandikiwa dawa ile ile mm. kama matatizo ma yao yanafanana sasa akienda mzee pale kwa sababu ana kitambulisho ambiwa dawa haipo mm. akienda mwingine kwa sababu ana pesa analipa pale na dawa anapewa umekuwa mkiripoti hayo haya tumekuwa tukiripoti lakini ndio hivyo yetu naenda nayo pole pole <laughs> okay. mimi, mimi natamani sasa kujua kuelekea um, hii siku ya wazee kwa mwaka huu tayari mmeona changamoto zilizojitokeza uh, mapendekezo yale ambayo mlitarajia pengine yatekelezwe ya, 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 ya baadhi yake hayajatekelezwa kama hivyo ingawa kuna machache yametekelezwa pia mnatarajia nini kuelekea siku hii ambacho mnatamani pengine kukifanya pale kwa ajili ya kuonyesha kuwa bado kuna mahitaji makubwa ambayo yanahitajika kufanyika kwa hawa wazee. Ah, uh, sasa hivi maadhimisho haya. Uh, wizara imetoa uh, wanaita hadithi za rejea. Kwamba 
kwenye makongamano yetu na kwenye shughuli zetu zote kuwa na mambo makuu ambayo yasikose kusemwa huko kwa wazee ili <coughs> yaweze kufanyiwa kazi lakini haya mengine ambayo yalikuwa yamesemwa mwaka jana na miaka yote ya nyuma hatuchoki kukumbusha tutaendelea kukumbusha ili serikali iweze kuyafanya Aa, lakini kwa sisi hapa a, kwenye halmashauri yetu a, n, a, tumesema kwamba mambo ambayo tunataka tuyawape kipaumbele kwenye kongamano letu tumechagua mambo manne jambo moja ambalo sasa ni kama ajenda ya taifa ni kuhusu mwamunyo kwa maadili mm. e, mwamunyo kwa maadili umekuwa mkubwa sana huko mitaani lakini hata kwenye ofisi zenyewe za serikali tulikuwa tunaongea siku moja kwenye kao fulani tunasema kwamba hivi kama serikali yenyewe imeweka yale mabango yanayoonyesha nguo hizi hazitakiwi nguo mm. hizi zinatakiwa mm. lakini mule mule unawakuta wanazo zile zisizotakiwa hii maana yake nini <laughs> mtangazaji ukienda siku moja ukatembelea mahakamani mm. ukawakuta wale uh, uh, wanasheria mawakili wale mawakili wale mhm mm wanaokuta mavazi walio nayo mm. hayapendezi baadhi yao lakini baadhi yao mm. eh, lakini walio wengi mm. na hasa kwa pande wa wasikana walio wengi mm. eh, wa wanaume eh, kidogo alijitahidi lakini kwa kwa madada hasa nawajiuliza hawa hawa ndio wasimamizi wa sheria ili wekwa ile sheria kwa mavazi yao sivaliwe yule ambaye inatakiwa amuone amevaa hivyo amlete kwa hawa kabla hajamleta anakuta wenyewe hawa wako hivyo kwenye kwenye Aka. kongamano uh, ku kuadhimisha hii siku ya wazee duniani kwenye ngazi ya wilaya ambayo nyinyi mtafanya maadhimisho hayo hiyo ni moja ya ajenda yenu ambayo mtaizungumza mm -hmm. nadhani mna nafasi ya kuweza kubadilisha haya maadili kwenye jamii ah kwanza hapo ni sema kwamba haya sio kwa ajili ya wilaya yetu tu mm. lakini haya ni kwa ajili ya mkoa wetu mkoa eh okay. Sasa kwa hizo halmashauri kuna halmashauri ambazo nzita nzitafanya kuna halmashauri nyingi hazitafanya ushatuambia mm. wengine wamesema kwa mfano chemba mm. wamesema wao watafanya kwenye ngazi ya kata zote kata mm. lakini tunaomba kwamba mambo haya yawe ni muhimu tunasema mmomonyoko wa maadili mzee ana nafasi nzuri sana ya kurekebisha kwa sababu kwa, gani? kwa kwa sababu mzee akilichukulia aki, aki uzito wake neno hili kuelimisha vijana wadogo na hata watu wazima kauli ya mzee inasikilizwa au ndio ile kauli ya utu uzima dawa eh utu uzima ni dawa mm. na anapoeleza anaeleza na mifano na anaeleza ubaya wake na uzuri wake mm. lakini mtu mwingine wa serikali kwa mfano hata kama ni afisa ustawi anaweza akaeleza tu kwamba hatutaki hivi hataki hiki hataki hiki sawa lakini ukitaki kina ubaya gani lakini mzee ana nafasi hiyo mm. nakumbuka huko nyuma tulikuwa tuna mpango wa kukutana na vijana wangu pale nyumbani na waeleza mambo ya maadili na mambo ya maisha kwa jumla mm. wanangu natakiwa ufanye hiki hiki usifanye na huko nyuma tulikuwa na madarasa ya maadili ambayo mengi sasa sasa hivi hayapo Hiyo tunadhani kwamba mzee bado ana nafasi ya kusimamia haya kutoa elimu hiyo. Ah, uh, kwa mfano mkutano wa kalifa pale anakuja kuhutubia labda siji ni ni, ni, ni katibu kata au ni, au ni nani au ni mwenyekiti wa mtaa wa kijiji lakini mzee akapewa nafasi ya kusema kuhusu maadili itapokelewa vizuri. Lakini unaposema maadili sio nafasi peke yake. Lakini hata katika maisha ya kawaida ya jumla hata kum, ku, 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 kuto kumtunza mzee ni mmomonyo kwa maadili. Mm, kuto kumtii mzazi ni mmomonyo kwa maadili. Kufanya ukatili kwa mzee ni mmomonyo kwa maadili. Kufanya ukatili kwa watoto ni mmomonyo kwa maadili. Mtakumbuka juzi juzi hapa imetoka ile ya ile mama ambaye amemchoma mzazi mtoto wake wa kumzaa mwenyewe. Mm. Ule ni mmomonyo kwa maadili. Mm. Eh. Sawa, kiachana hii la maadili jambo gani lingine ambalo jambo, jambo lingine ambalo tunataka tulisimamie vizuri ni kueleza juu ya malezi na makuzi bora. Malezi na makuzi bora. Uh, wazazi wetu wanaenda kupata watoto sasa hivi malezi hayao mazuri. 
ni hao ambao ama ana biashara yake badala ya kunyonyesha mtoto kwa miezi sita bila chakula kingine anamnyonyesha maziwa ya ngombe maana yeye anashinda huko kwenye miradi yake mm. sasa so, nasema hayo sio malezi mazuri lakini malezi mengine ni hayo ya kwamba mzazi anatakiwa awe na muda wa kukaa na mwanawe asiwe ni wa mwalimu tu shuleni basi ndio maana tunashukuru kwamba hata serikali imekubali kwamba uh, mtoto aanze akiwa na miaka angalau mitano mm. lakini miaka hii mingine yote awe pamoja na mama kwa hiyo mzazi awe karibu na mtoto wakati wote kuona kwamba ni nini mtoto wake anachofundishwa ni nini mtoto wake anachokatazwa tunasema akili ya mtoto ni sawa na ukurasa mweupe kwenye karatasi unanasa mm. kila aina ya wino utakaoweka mm. kwa kile utakachompandia mtoto udogoni ndicho kitakuwa nacho ehe kwa nataka malezi watoto wao vijana wetu hapa wanapata watoto wajue wajibu wao wa kuwalea watoto wao ipasavyo bibi yake anasema kwamba mlee mtoto wako katika mambo ya mpasayo naye hata yaacha mpaka atakapokuwa mzee mzee eh mm. kwa wapandiwe hicho kwa hiyo tunataka kufundisha juu ya malezi na makuzi bora jambo lingine tunataka tukasimame na jambo la utendaji wa mabaraza mabaraza yetu kweli yamechagulia huko hadi tunajua wake ni mdogo sana. Mm. Kwa nini ni mdogo? Ama kukosa maelekezo kwa sababu hajapata sehemu na elekezi, lakini mahali pengine ni kwa sababu ya kutokuwezeshwa na hizo halmashauri zao. Kwa mfano kichwa hamajua kama yabahi. Unakuta kwamba viongozi wake moja yuko makanda, moja yuko chiboli huku kusini. Mm. Sasa mpaka waje wakutane hawa na ni wazee hawana pesa, halmashauri siku wakutanisha wataka maisha yote hawatakutana. Kwa hiyo nataka kwamba tukumbushe halmashauri zetu kuwawezesha haya mabaraza ya viongozi wa kutane na mabaraza yenyewe ya kutane. Wakisha kutana sasa wameweka mambo yao, wameweka hoja zao zikidotwa kwenye halmashauri, zifanyiwe kazi. Zifanyiwe kazi. Uh, halmashauri uh, tunakubali kwamba um, viongozi wa hudhurie kwenye mabaraza ya madiwani, lakini wanakwenda pale kama wasikilizaji wanasikiliza tu hawajibu chochote oh, wanaondoka lakini nani sasa awapelekee hayo ni lazima kule kwenye kata yao baraza liwe limekutana likakutana na mheshimiwa diwani akachukua zile hoja zao hmm. lakini baraza lile lisipokutana wazee watabaki na mahanga iko yao watabaki na shida zao wala haziwezi kufika kwenye vyombo vya maamuzi mm-hmm. lakini uh, mabaraza ujamalizie hapo la nne la nne Aha, nilikuwa nimesema mm. malipo manne, ni kweli yako manne. Ah, lingine ni ukatili. Mm. Ukatili kwa watoto, ukatili kwa wazee, ukatili kwa wanawake. Haya ni makundi ambayo yanaonewa sana. Ame anaingia kwa wazee. Ah, sawa, naume ambao sio wazee <laughs> kama vijana kama sisi. Ah, ndio tumesema kama ah, vijana mara nyingi kwa mtazamo ni kama wao wana nguvu za kujitetea. Mm. Eh, wana nguvu ya kujitetea. Lakini wanawake lakini lakini ukatili huko kwa kwa namna <laughs> nyingi tofauti. Sawa so, mkubwa ukilinganisha na huu kwa watoto. Eh, eh, eh. Na tumeweza kuzee. Tu, tumesema hivi kwa sababu ndio makundi ambayo ni kama yanaonekana yamekuwa yakiwanewa sana. Mm. Eh, lakini tunafikiria pia na sisi. Tunafanya kama 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 mfano mzuri inasemaje eh, na huko nako yatakuja eh sawa <laughs> tufikirie pia na sisi vijana eh. tunapitia ukatili wakati mwingine ndio eh, sasa eh, ikiwa kundi tu la watoto wanawake na wazee mm. vijana tunakuwa tumeachwa eh, tunakosa tata... mahali sasa pa kujitetea tukiona Tuna... wazee wetu sasa wako kwenye nafasi hizi eh, tufikirie pia ni nimekuishia <coughs> sawa sawa, <laughs> sawa. sawa. lakini okay. mimi natamani kujua kwa mfano sasa hivi wakati tunaelekea kwenye kongamano hili ama siku hii ya, 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 ya wazee duniani mpaka sasa mbali na uh, kupata vibali kuwatambua mnafanya na, shughuli gani nyingine nzuri ambayo inaweza ikawa ina inafanyika ina, ina, ina huku kwenye jamii kwa mfano kwenye maeneo kwenye eneo kama hili la ukatili mmeshakutana labda na kesi za namna tofauti za ukatili mkazi sovu na mkasaidia kuweka hali shwari ndio mm. haya yamefanyika labda nitoe mfano mm. kwa mfano kule kwenye kata ya Ihuma mzee mmoja alionewa na mwanawe akanyanganywa ardhi yake mm. 
na alipoendelea kuidai ile ayo hii mtoto ile akawa mkali anataka kumpiga baba yake lakini lugha zingine hizo zitumia zilikuwa sio lugha nzuri anasema baba wewe siufe tu unafanya mm. nini hapa lakini baraza tuliingilia tukachukua lile shauri tukapeleka kwenye baraza la kata la usuluhishi na tukasimamia kumwelekeza yule mzee namna ya kufanya na mzee yule akawa amepata haki yake lakini yako manyanyaso mengine kwa mfano tuna mzee wetu mmoja ambaye alijeruhiwa na mke wake tumesimamia hiyo kesi pia na imeshafikia mahali pazuri pia eh, ni mwanamke tu alimpiga mzee yule yani unashangaa amepata wembavu wa kudumu mahali bujicho eh, kesi imekwenda ikafika mara ya mwanzo ikatolewa hukumu ambayo hatukubaliana nayo kaendea kushauri kwamba iende mbele tukamsaidia kutafuta mawakili hawa wa wa, wa, wa kujitolea wakaenda wakasaidia ile kesi ikarudishwa nyuma ikaenda sasa akapata haki yake mzee na, na, na mambo mengine nasema hayo machache kama mfano sawa kuna mambo manne ambayo me najikita nayo kwa mkoa huu wa Dodoma kuyajadili katika makongamano ambayo yatafanyika kwenye kelele cha siku ya wazee. Lakini uh, si sema kwamba ni sio muhimu mambo hayo yote manne ni muhimu. Lakini kuna yale mengine ambayo uh, ni nyeti na hapo umesema kwamba bado hayajatekelezwa japokuwa mwaka jana mliaomba sijasikia kama yatajadiliwa. Ikiwemo hilo la vitambulisho vya wazee kupata huduma ya matibabu lakini kupata huduma ambayo Uh, ni nzuri na inayostahili kwa maana ya kupata kila anachohitaji kama ni dawa na matibabu kwa ujumla. Kwa nini hilo hamjaliweka? Ah uh, kama utakumbuka vizuri mwanzo nilichosema ni kwamba yale ma, ma, madai yetu ya nyuma ya mwaka jana na ya miaka ya nyuma hatuachi kuyakumbusha. Mm. Hayo tayakumbusha tu hasa kwa mgeni rasmi. Hayo tayakumbusha. Lakini sisi kama wazee tunachotaka mwaka huu tukijadili ni namna gani wazee tushiriki katika mambo haya lakini ni yale madai yetu yote yako vile vile bado tunadai kwamba mambo haya ya wazee yaliyo mengi yanashindikana kukamilika kwa sababu sera ya wazee haina sheria mpaka sasa hmm. kwa hiyo uh, mtu akimnyima aki dawa mzee wetu kule hospitali hatuna cha kumfanya kwa sababu sheria haipo kwa hiyo hayo tunaendelea kukumbusha lakini kama sheria ipo kwamba akimnyima afanyiwe hivi itatusaidia zaidi. Na, na bado nataka kuikumbusha serikali ione kwamba iwe na utashi thabiti wa kuhudumia kundi hili la wazee. Kuona kwamba wale wa, kwa mfano mwaka jana mkoa mkoa kwenye barua yake alikuwa ametoa tarehe ya mwisho. Apate taarifa kwamba tarehe fulani mwezi Januari ilikuwa mwezi mwezi wa tisa wakati ule. Apate taarifa kwamba wametekeleza kiasi gani hawa kupeleka taarifa na mpaka sasa ni kipi naona sasa hayawezi yakatendeka kama hakuna nguvu inayotoka kwa viongozi wa juu kwa ajili hawa chini kwa hiyo tutaendelea kukumbusha hatuchoki uh, tunasema kwamba haki haiombwi ila inadaiwa mm. na mwenye kudai hachoki mpata, mpaka atakapopata kumtendelea kudai. Eh, tunaendelea kudai. <laughs> Haijeisha mpaka iishi. Eh. <laughs> 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 Sawa. Katika maadhimisho ya kitaifa ambayo itafanyika kule Geita nadhani, unatamani jambo gani lisiache kuzungumzwa mbele ya mgeni rasmi linalohusu wazee? Ah, uh, kwenye maadhimisho ya kitaifa tunapenda kusikia kauli ya serikali kwamba sera ya taifa kutungiwa sheria lini itakamilika. Maana tunamtazamia mwenyewe mkuu wa nchi. Sheria ya wazee. Eh. Mm. Ile sera ya taifa ya wazee mm. tumeomba mara nyingi itungiwe sheria. Wakasema imeshapitwa na wakati mambo mengi yamebadilika maana ni ya mwaka 2003. Mm. Hasa mwaka 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 huu toka mazuri mwa mwaka tumekuwa tukisikiliza hayo tukashiriki hata kwenye mikutano ya kuweza kuona mapungufu yaliyomo tukatengeneza tukamaliza tu ma, 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 madodoso kwa wazee huko kwenye mikoa wamejaza wameleta yameingia lakini bado haijafika eh, eh, lakini bado haijafika bungeni tu ya sheria nataka sasa uh, serikali waje na kauli 
lini. Waziri wetu aje na kauli. Eh, kwamba lini. Na kama atakuwa hajatuambia tutasimama na hilo ombi kwa mkuu nchi. Lini itakuwa. Maana tunaona kwamba hiyo inaweza ikatusaidia zaidi. Maana mtu ataogopa kumkosea mzee akijua kwamba nikimkosea nitapata hiki. Eh, kwa hiyo hilo ni moyo wapo la mambo ambayo tunadai zaidi. Lakini jambo lingine ambalo tunadai na lenyewe linatupa ukakasi kidogo ni kwamba huko nyuma wazee walikuwa wanatajwa katika jina la wizara. Mm. Lakini sasa hivi hawatajwi. Wizara maendeleo ya jamii, jinsia ya wazee na watoto. Na watoto. Na, na, eh, na, watoto. na watoto. Hei, ya zamani. Sasa hivi ni wanawake na makundi maalum. Makundi maalum. Mm. Na wazee wako pale kwenye makundi maalum. Maalu. Sawa wanawake je? Hawapo kwenye makundi maalum. Na je unaposema jinsia? <laughs> Ni nani na nani? Mena Kwa hiyo ni mwanani <laughs> mwen peke yake. Bwana mwanamke mmemtaja kule. Mm. Huyo jinsia anaye kwa jinsia ni nani? Mm. Kwa hiyo tunatamani sana jina lile lirudi wazee watajwe. Waze watajwe. Eh, watajwe wazee. Eh, wapewe kipaumbele. Lakini pia jambo lingine ambalo tunatamani sana serikali tamke ni kwamba kundi la wazee na lenyewe litambuliwe na kupewa sehemu ya mgao kutoka kwenye halmashauri kama inavyopewa makundi mengine unakuta kwamba uh, kuna asilimia zile kumi zinakwenda kwa, kwa vijana kwa wanawake kwa wale mavu eh, lakini watu wazee hawamcho kwa tunatamani sana serikali ikubali jambo hili na lenyewe lifanyike ili asilimia hiyo iwasaidie wazee hawa ama kuwa na miradi midogo midogo ama hata kuendesha shughuli zao kama nilivyosema uh, unamtoa mtu yuko yuko labda kule kule uh, igunguli unamtaka mm. aje akahudhuria kikao mpwapwa naona eh atakuja na nini halmashauri inasema hatuna pesa lakini kama kutakuwa na hilo fungu inaweza likamsaidia akatoka kule akaja au namkuta mtu yuko idindiri kule mwisho wa kondoa na 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 na, 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 na manyara. Mm. Unamtaka aje kondoa mjini au aje chemba kutoka labda maeneo yale kule ya Mailange, Mwaikisabi anatembeaje mpaka afike huku. Lakini kama ikiwepo hiyo inaweza ikasaidia. Kwa maana hata ule ile 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 baraza yenyewe likawa tena na kamfuko ka kuwasaidia. Kuna naomba sana serikali yetu ikubali kwamba wazee na sisi tupewe hizo asilimia. Shukran sana uh, mwenyekiti. Neno lako la mwisho kwa wazee wanaokutazama sasa hivi. Neno langu liwe na maneno ya, ya wahusu watu wawili. Mm -hmm. Kwa upande wa wazee naomba kila mzee alipo awane kwamba haki zake na stahili zake anatakiwa kuzidai asikae akisubiri. Mabaraza mm -hmm. yetu ya wazee yasimame katika kudai stahili na haki za wazee bila kusubiri serikali ije ifanye yenyewe haitakuja lakini ni sisi wenyewe tunatakiwa tuzidai haki zetu baraza yetu yamechaguliwa kwa ajili hiyo ili yawasaidie wazee wale wasio na uwezo wazee wale walio telekezwa ni sisi mabaraza ya wazee tufanye kazi ya kuwatetea hawa na kuzidai hizo haki na hata mambo ya vikao vyetu tusipokwenda kuwadai watu wa halmashauri wataendelea kuwa yataendelea kuchelewa mambo yetu lakini tusimame tukayadai kwa hekima na kwa busara ili mambo yale yaweze kutendeka kwa hiyo ningetamani sana uh, baada ya maadhimisho haya kuona kwamba wazee wetu tunasimama kidete katika kuzitafuta na kuzidai haki na stahili zetu na kwa upande wa serikali ningetamani sana kuona kwamba kila halmashauri inajali uwezeshaji wa mabaraza haya yaweze kufanya vikao vyetu lakini pia halmashauri kwenye maadhimisho haya uh, barua ya mkoa mkoa ya tarehe moja mwezi huu imesema kwamba kila halmashauri ipeleke wazee wawili na afisa ustawi mmoja kwenye maadhimisho ya taifa kule Geita sasa niombe kwamba hizi halmashauri zetu zikubali jambo hilo ili wazee wetu hawa wakajifunze kule kwenye maadhimisho ya kitaifa ili wakitoka huko walete kwa hizo halmashauri zao. Kazi hii imeshatajwa kwenye ile barua na naomba tu kwamba uh, wakubali watekeleze hivyo. Lakini lingine ndugu mtangazaji ningetamani kuwa na kuwa na viongozi wetu wanakuwa na muda wa kukutana na wazee halmashauri zetu kwa maana ya mkurugenzi na hata mkuu wa wilaya. 
wajenge tabia ya kuwa na siku ya kukutana na wazee ili waone shida za wazee ni nini wazee wanahitaji nini wasikilizwe na sio tu wakuwa wilaya na wakurugenzi lakini hata waheshimiwa wabunge wetu eh wasiwe mbali na wazee na wanapopata uh, maombi yetu nahitaji kuwaona waitike eh hapa sasa sitaki kusema kwamba ni nani tulimwomba akafanyaje mm. eh lakini ni ombe tu kwamba waheshimiwa wabunge wetu wote uh, tumewachagua na wazee ni kundi moja wapo la wapiga kura wajali wawe na nafasi ya kutana na wazee hata kama kwa uchache wazee wakiamua wabaki madarakani atabaki atabaki eh atabaki <laughs> wazee wakiamua sasa inatosha inatosha inakuwa inatosha kweli <laughs> kama tulivyosema kama ni kweli mzee akiwaeleza watu wengine kama jamani huyu anatufaa kwa hili na hili mm. watu wanakubali watu wanakubali lakini la mwisho ambalo ningependa kwa upande wa serikali pia tuone kwamba wazee wetu watambuliwa haraka mm hasa wale wenye maisha magumu waliotelekezwa watambuliwa haraka jambo hilo walivalie njuga walifanyike ili wazee wetu wasiendelee kuishi kwa machozi sawa sawa asante sana tukushukuru sana mchungaji Petro Mpolo uh, mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa Dodoma kwa kuja na tunawatakia kila laheri kuelekea maadhimisho haya siku ya wazee duniani Tazamaji sisi tumefika tamati kwa siku ya leo. Asante kwa kuanza nasi wiki pamoja kuanzia saa moja asubuhi mpaka sasa hivi tayari saa tatu na dakika zake nane. Hatuna la ziada, tunapaswa kutoka hapa. Kesho pia ni siku tutakwepo hapa kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tatu asubuhi. Naitwa Mariam Matundu na mwenzangu ni Alfred Bulaya. Uwe na wiki njema.